dear students today we will learn another chapter from uh, your disaster management book man made disaster what's a man made disaster a disastrous event caused by one or more identifiable deliberate or negligent human actions is called a man made disaster koi bhi aisa tabakun waqa koi bhi nuksan de waqa jo insaan ki ek ya dusri galti se chahe wo deliberate action ho ya ghaflat ki wajah se ho to use hum man made disaster kehte hain yani koi bhi aisa इवेंट कोई भी ऐसा वाका जिसका काज ह्यूमन काज हो उसे हम मैन मेन डिजास्टर कहते हैं वट आर डिफरेंट मैन मेड डिजास्टर्स फायर्स आर मैन मेड डिजास्टर्स ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो मैन मेड डिजास्टर्स Industrial accidents are also man-made disasters. Nuclear explosion are also caused due to uh, human actions or human interference. So, nuclear explosions are also human disasters or man-made disasters. Stampedes are also man-made disasters. And now let's learn about fire. फायर इज वन ऑफ द मैन मेड डिजास्टर्स प्यारे बच्चों ये जो फायर है ये इंसान के लिए कम्फर्ट भी है और इंसान के लिए एक डिस्ट्रॉयर भी है आग ही जिंदगी भी देता है और आग जिंदगी भी लेता है एक्सेप्ट फ्यू रियर केस ऑफ लाइटनिंग कहीं कहीं पे जब लाइटनिंग होती है तो इट कैच फायर उसके बगैर जितने भी फायर्स होते हैं वो मैन मेड कास्ड होते हैं वो मैन मेड डिजास्टर होता है काजेज ऑफ फायर्स वट आर डिफरेंट काजेज ऑफ फायर्स दो ह्यूमन एक्शन आर द रीजन बिहाइंड फायर बट देर आर सर्टन काजेज बहुत सारी वजूहत होती है जिनकी वजह से घरों में आग लगती है कुछ मैन काजेज यहाँ पे दिए गए हैं स्टोरेज ऑफ वो ड्राई ग्रास एंड अदर इनफ्लेमेबल मटीरियल इन हाउसेज हम अपने घरों में स्टोर करते हैं लकड़ी को या जो ड्राई ग्रास होती है या दूसरी जो इनफ्लेमेबल आग लगने वाली चीजें होती हैं वो हम घर में स्टोर करते हैं ये एक वजह है फायर्स की नॉन इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड कुकिंग हीटर्स जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं या हीटर्स होते हैं उनको हम नॉन इंसुलेटेड छोड़ते हैं नॉन इंसुलेटेड रखते हैं शॉर्ट सर्किट्स एंड माल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स शॉर्ट सर्किट्स भी वजह है फायर्स की या घर में जो हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते और वो फिर दे कास पार्क दे कास फायर्स थ्रोइंग ऑफ सिगरेट पार्ट्स इन फायर प्रोन एरियाज अक्सर जो सिगरेट पीने वाले होते हैं स्मोकर्स होते हैं वो सिगरेट बर्ड्स को उस एरिया में डाल फेंकते हैं जो फायर प्रोन होता है यानी कुछ घास के नज़दीक या ड्राई वुड के नज़दीक वो जब उनको फेंकते हैं तो वो भी एक वजह बन जाती है फायर्स की पिकनिक मेकर्स थ्रोविंग बर्निंग एम्बर्स जो पिकनिक पे गए लोग होते हैं वो जो उनके पास बर्निंग रेजिडियो होता है यानी जब वो वहाँ से निकलते हैं जो उन्होंने कोई बर्निंग मटेरियल रखा होता है या कोई बर्निंग रेजिडियो जो उनका होता है वो वहीं पे छोड़ते हैं वो भी एक वजह बन जाती है फायर्स की शफर्स लिविंग बिहाइंड बर्निंग वुड पीसेस आफ्टर कुकिंग इन फॉरेस्ट जो शफर्स होते हैं अब वो जब जंगल में जाते हैं तो वो वहाँ पे दिन में खाना पकाने के लिए या कुछ और पकाने के लिए वहाँ पे लकड़ी जलाते हैं और जब वो निकलते हैं तो वो बर्निंग वुड को वहीं पे छोड़ देते हैं वो भी एक वजह बन जाती है फायर्स की लेफ्ट आउट बर्निंग कैम्प फायर्स इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स या जो और ट्रैकर्स होते हैं जो कैंप्स में जाते हैं 
जब वो निकलते हैं तो वहीं से जो उन्होंने आग जलाई होती है उसको वहीं पे छोड़ते हैं और वो भी वजह बन जाती है फायर्स की हाउ डिजास्टर्स आर दीज फायर्स क्वेश्चन इज ये जो फायर्स होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं ये कितने नुकसानदेह होते हैं People lose their life, shelter, or get injuries. Forest fire causes a great damage to the plants and animals. Sometimes crops are also destroyed. Soil also become fertile for a long period of time. Release of harmful gases during fire incidents ultimately pollute the environment. जो ये fires होती हैं बहुत ही disastrous होते हैं बहुत ही तबाह कुन होते हैं बहुत से लोग अपनी जाने भी गवां देते हैं कुछ लोग अपने घर जो है या घर उनका उनकी जो रहने की जगह है उनको खो देते हैं उनसे हाथ धोते हैं कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं जब जंगलों में आग लग जा लग जाती है जिन्हें हम फॉरेस्ट फायर्स कहते हैं उससे बहुत ही नुकसान पहुंचता है एनिमल्स को प्लांट्स को या हम यूँ कहें कि बायोडाइवर्सिटी को कहीं पे जो फायर फॉरेस्ट फायर्स के नज़दीक जो क्रॉप्स होते हैं या दूसरे फायर्स के नज़दीक जो क्रॉप्स रखी गई होती हैं जब वो आग पकड़ते हैं कभी तो वो क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं या बड़ी बड़ी जो हमें क्रॉप फॉर्म्स होती हैं फील्ड्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जो उनमें क्रॉप होता है वो डिस्ट्रॉय होता है और जब ज़मीन आग पकड़ती है यानी कोई एरिया आग पकड़ता है जो उसकी जो ज़मीन होती है वो बहुत ही लम्हे तक बहुत ही वक्त तक इनफर्टाइल रहता है यानी उस पर कुछ पैदा नहीं होता है फिर और फायर्स के दौरान जो ये आग लगने के वाकत होते हैं उनके दौरान जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं सी ओ टू निकलता है सी ओ निकलता है या और कुछ गैसेज हैं जो वहाँ पे रिलीज होते हैं वो माहौल को बहुत ही पोल्यूट करते हैं बहुत ही खराब करते हैं माहौल को नाउ दी मिटिगेशन मेजर्स मिटिगेशन मेजर्स हुए वो कौन से प्रिकॉशंस है या कौन से स्टेप्स हैं जो हम लेंगे या कौन से एहतियात हम बरत लेंगे आग लगने से पहले या आग लगने के बाद उन्हें हम मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं बिफोर फायर्स डूज आग लगने से पहले ही हम कौन से डूज करें क्या करें इंस्टॉलिंग स्मोक अलार्म्स ऑन एवरी लेवल ऑफ योर होम स्मोक अलार्म्स लगा के रखें हम अपने घरों में जो हमारी विंडोज होती है हाउसेस की उनको हम नेल करके ना रखें पैंट की वजह से उनको बंद ही ना रखें हम चेक करें कि कहीं कहीं पे कील तो नहीं लग गया हो और जो हमारी विंडो है वो बंद हो गई है या पैंट करने के बाद कहीं वो बंद तो नहीं हो गई है ताकि कभी अगर फायर्स की वजह से हमें भागना पड़े तो भागना मुश्किल हो जाए कीप स्टोरेज एरियाज क्लीन घरों में जहाँ हम स्टोर रखते हैं या दूसरी जो स्टोरेज हमारे एरियाज है उनको हम साफ रखें नॉट टू स्टोर इन फ्लेमेबल मटीरियल इन हाउसेज जो आग लगने की चीज़ें हैं गाज लकड़ी उनको हम घरों में ना रखें कीप हीटिंग यूनिट्स रेगुलरली इंस्पेक्टेड एंड क्लीन जो घर में हमें हीटिंग यूनिट्स होते हैं गैस गैस हीटर्स होते हैं या दूसरे हीटर्स होते हैं उनको हम रेगुलरली चेक करें साफ रखें वट टू डू जूरिंग फायर जब आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए इफ यूर क्लोथ कैच ऑन फायर स्टॉप ड्रॉप एंड रोल अगर फायर्स के दरमियान किसी इंसान के जो कपड़े हैं वो उनको आग लग जाती है तो एक इंसान को रुकना चाहिए फिर 
कब्जों को निकालना चाहिए या बैठ के फिर रोल करना चाहिए रनिंग में जो आग है वो ज्यादा फास्ट चलती है ज्यादा फास्ट लगती है तो बिल्कुल भी बागे नहीं हम रुके और फिर रोल करें उसकी वजह से जो आग है वो फैलती नहीं है Crawl low under any smoke to your exit, as heavy smoke and poisonous gases collect first along the ceiling. हम कोशिश करें नीचे crawl करके नीचे झुक के चलने की अगर हम जा रहे हैं किसी smoke area से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो poisonous gases है वो ऊपर ज़्यादातर होते हैं तो अगर हम खड़े रहेंगे तो मे बी ये चांसेज है कि जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको हम इनहेल करें या वहाँ पे ज़्यादा लेवल हो पॉइजनस गैसेस की और उससे हमारी जो ब्रीथिंग है वो स्टॉप हो सकती है क्लोज डोर्स बिहाइंड यू एज यू एस्केप टू टी ले दिपरेट ऑफ फायर अगर हम घर से भाग रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम दरवाजे को बंद करके रखें ताकि आग बाहर तक ना फैलें या आग का जो फैलाव हो वो रुक जाए कॉल द फायर सर्विस बाय डायलिंग वन जीरो वन हम फायर सर्विस को कॉल करें उसके लिए डायल करना होगा हमें वन जीरो वन वॉट टू डू आफ्टर फायर कार्बर्न टू रिड्यूस द चांस ऑफ फर्दर इंजरी और इन्फेक्शन फॉर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट ऑफ द बॉडी वैक्यूएट इमिजिएटली इफ यू फाइंड स्मोक आफ्टर एंटरिंग एट अमेज बिल्डिंग If there is any sea for strong box do not try to open it it can hold intense heat for several hours call police or fire services for immediate help agar hame burning jo injuries hai wo lagi hai na agar injured hai hum burn injured hai to hum koshish kare jo burn se unko cover karne ki taki unko zyada injury na ho aur infections na ho जो बर्नड एरिया है जो हमारे बर्न एरिया है उनको हम ठंडा पानी उन पर डालें अगर हमने देखा कि जहाँ किसी बिल्डिंग में किसी लगे हुए मकान में हम गए और वहाँ पे अभी भी स्मोक है तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करें बाहर निकलने की कोशिश करें अगर हमारे घर में कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉक्स है या सी बॉक्स है बड़ा सा कोई बॉक्स है तो हम उसे जल्दी खोलने की कोशिश ना करें क्योंकि वो जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत देर तक वो कहीं घंटों तक हीट को रिटेन करते हैं कॉल पुलिस और फायर सर्विसेज फॉर इमीजिएट हेल्प अगर आग कहीं पे लग जाती है तो इमीजिएट हेल्प करने इमीजिएट हेल्प के लिए आप पुलिस या फायर सर्विसेज को कॉल करें थैंक यू सो मच